来到拜托 ATM， 大家好，我是未来银行行长胡光，我是乡里 Sandra。在未来银行里面有很多现金，各位用智慧来提款哦。好的，今天是我们的新马华人基金会，哦，很难得，欢迎大家。等于是我们的华侨，我们这个节目啊，在新加坡、马来西亚都有播放啊，所以我们又有知名度啊。啊那这些朋友呢，也是在我们这台湾待了蛮久。首先介绍呢，我们啊，所有呃。好朋友的天才，同志，朋友的天才主雄，主雄，主雄，行走的费洛蒙，真的是，对他有很多证照哦，我记得你好像二三十张哦，快二十了，快二十，你的你的嗜好就是考证照，跟健康相关的，因为我是呃健身先健身教练嘛，救人，健身之后发现说，哎，原来健身不是最重要的，是饮食比较重要，我就考了那个呃健康管理师、体重管理师类的，然后后来发现说，哎，好像那个心理也很重要，就考了。心理相关的，都是，但是都是围绕着健康，然后还有急救员啊什么、啊，都是跟健康相关。是是是。接下来介绍的这位是李嘉欣，是吧？嘉欢，啊嘉欢，李嘉欢，李嘉欢你好，马来西亚歌手对吧？对对对，唱歌非常的好听。其实马来西亚歌手很喜欢在台湾唱啊哈。有啊，他姐姐嘉威也是啊。是，那嘉欢是在哪个大学毕业的？我在英国念大学，曼彻斯特大学，然后我念法律系。你念你念法律系。那你为什么不好好走法律的？那时候没有没有啦，就是因为很喜欢唱歌。哦。然后那时候因为念完法律其实要考执照。对。但我没有去考执照，考执照前我就跟家人说，我可不可以拿一年的 gap year 来台湾学习音乐的表演的东西，因为我很喜欢。嗯。然后怎么知道一试，然后就继续就是签约了，然后现在唱歌出唱片。将来你还嗯不太会回去法律这条路路线吗？哦，不会不会说死啊，但还是就是也是一个后路嘛。对，好，那接下。叫黄俊伦，你好。哎，俊伦，俊伦在台湾待久了哈。对对对，我们只有单位眼熟。没有了，最久就是。好，不是，可是你在台湾，我们最早台湾这个单位，我们做单位做的那个是。歌唱选秀出来了，哎，对对对,對，那个时候就在啊，感觉好像我很老，没有你在资深，而且今天蛮幽默的，后来走他双管齐下，又是歌手又是主持人嘛，对，我斜杠的够很多，对，还有桌游店老板有好多，好多有，接下来陈志金，你好，嗨，大家好，我是阿金，哎，大家好，大家好，你好，大家公推你是留最久的，你几年来？我来台湾三十三年了，哎呦。当初是什么样？是啊，就来这边念大学，念台大医学系。哇！一念再也不回去了，这样。哎，娶了老婆就不回去了。啊！你现在在哪里行医啊？我现在在台南集美院。你主攻的是心脏吗？还是什么？哎，是哎胸腔，那在家护病房里面 ICU， 嗯啊也兼看那个打呼，打呼这件事情哦，并不是睡得好。而是打呼是非常危险的事情啊！打呼的人会发生呼吸中止啊！哎，光哥刚刚那打呼声哦，很特别，来来来，我们听一下，对对，哎。哎、欸，这个这个今天一定要带这个讯息回去，就是打呼声可以判断你有没有呼吸停止。假如你的打呼声是这样子，哦，蓝宝基尼，这种很规律的，没有问题，顶多是吵枕边人睡觉而已。但是如果是这一种打呼声的话，就非常可怕。我刚刚听的嘛。对。嗯，一口气快要断掉的，请马上到睡眠门诊来看。大家都以为开玩笑，哦，这真的没有，是真的。我以前对面睡赵顺呢，他可以睡到这。哎、欸、哎，没有了，没有声音了，对，就是呼吸停止了。好，对对对对对，没错没错，对对，谢谢陈医师。接下来介绍这位呢是刘倩文，问。Hello， 大家好，张好，乡里好。哇，今天穿那么亮是准备来唱歌的吗？没有，我是未来未来感，未来感哦。那么自我介绍一下，你是不是来自马来西亚，对不对？对，我是来自马来西亚吉隆坡的演员，然后现在在台湾发展已经八年了。嗯，然后呃，就是演过一些像。医生的戏啊，《生死接线员》在 Netflix 上面，然后现在就是呃做肉骨茶品牌，还有出书。我刚刚上个月出了一本诗集。我们今天真的欢迎各位很优秀的啊，来自新加坡、马来西亚的啊。朋友们，今天介绍两位专家，首先介绍高学历新闻主播陈介宇主播，你好。你好，你好 s a n d r a 你好。社会科普教名师陈启宏老师，你好。老师好。马上进行第一回合，存款争夺赛。
我们请乡里来讲解这回合的规则。这回合呢，银行金库准备了五万元，抢答之后轮流作答，每答对一个答案，代表两千元。那五万元要抢完为止哦。对，这题由陈介宇主播来举圈或差，请出题。金马料理独具特色。根据知名的旅游网站推荐，到新加坡旅游必吃的十一项美食有哪些呢？金枪的，金轮，果然是新加坡人先抢。其其其他人其实就只有一个，只有一个，众星拱月是不是？但是我们讲，你新马一带都那么近了，对对对，我都知道。台南鸡饭啊，台南鸡饭对我说，恭喜两千。来，陈志金。哎，印度煎饼，就那个甩饼。哦，印度煎饼对火种，恭喜两千。因为新加坡是多元化，对啊，有很多了嘛，对。啊，拉萨，拉萨，拉萨，新加坡有，新加坡有很多种的乐沙啦，就是，但乐沙应该也是新加坡有名的，必须要吃。拉萨对火种，答对了。哎，请加两千。拉萨，拉萨是个面条，对不对？它算是一种面，就是汤面，对对对对对。那个黑胡椒螃蟹，胡椒蟹，新加坡有名的珍珍，那是叫珍宝吗？那家店啊，对对对，那家珍宝，海边的那个米其林嘛，那是米其林一星嘛，就是比较贵的，不是不是，它那个蟹，它那个蟹都斯里兰卡来的，对对，好大蟹。你知道有一次我去斯里兰卡，我说我要吃那个你们的螃蟹，他说没有了，都全部卖去新加坡了。<笑>对，好，所以你的答案是，呃、欸，胡椒蟹。哎、欸，对、欸、哦，啊，胡椒蟹。这也是那个东西，可是胡椒蟹。你不在西乡，来，接下来讲。嘉环，啊，卡亚草加野吐司。啊，加野野姜吐司，加加野吐司，加野啊。来，对或错？恭喜加野吐司，来，请加两千。静伦。我好怕，我讲一个会跟他一样。哎，我讲那个蒸多冰好了，蒸多，蒸多，蒸多甜品，甜品。要恭喜他们！来，请加两千。哎，你讲的这个是不是像泰国的野摸摸扎扎？类类类似的，类似的。它也是用椰浆，有一个绿绿色的一条一条一条绿色。我的意思说，讲的就是说是甜品，属于像摸摸扎扎，就是它那个是属于是绿色的条，然后绿色的条，像那个一样。有些人说像不一样，叶上面会重点是椰糖，对，重点是椰糖。台湾没有卖，台湾有啊也有啊，有了，但是。没有到底，要去马来西亚餐厅，想吃的都想吃了。来，自己，呃，沙爹就是烤肉串，沙爹，对或错？来，那请加两千，好像是大排档比较多一点。对对，大排档里面买。来，我来捡一下祖雄的，好了，因为就是两个最有名的灰胡椒蟹，那如果不对的话，应该就辣椒螃蟹。哦，辣椒螃蟹，辣椒螃蟹对或错？答对了，这样子，胡椒螃蟹有名吧？有名，胡椒螃蟹重点不是螃蟹不对，是你讲的口味不对，口味不对。哎，我觉得好像，我觉得它是那个还要沾馒头，不是面包的，对不对？对对对对，它有沾嘛？黑胡椒没得沾呢。哦，也是。对了，请教你切。哇，很冤枉，祖宗很冤枉，来。哎，嘉欢，肉骨茶啊，对呀、啊，这个应该开始一开始就要叫的嘛，对，你有海南鸡吗？一定有八个点呀，对不对？这个太有名了，对，请加两千。那我问你，八个点是新加坡还是马来西亚？哦，我我问他，我问他，这有争议吧？这个不一样的东西，有人被这样害到了，这个有闹到国际法庭过。新加坡那个叫胡椒汤，不一样啊！马来西亚叫药材汤，好不好？没有什么，真的都很好吃。对，可是现在到谁了？你们讲，来，讲过什么？哇，我讲一个比较冷门一点，但是应该有吧？呃，水果，水果，水果，对，水的贵啊，水水贵了，水贵，水贵了哈，对或错？恭喜答对啊！请加两千。哇，黄金也蛮懂吃的。我不知道，我不知道没吃过。就是那个龟啊，可是用它有点像蛙龟这种。然后那它比较白晶莹剔透，然后加一些菜豆上去。为什么有水？它就像水水的，很很骨溜骨溜这样子。哦，像蛙龟啦。但比蛙龟小很多，大概这么这么小。上面放萝卜干，就是啊，菜脯一样的啊，菜脯。一口要的话可以，然后再加一些辣椒，啊，就是跟我们的花贵是一样的，很像。陈医师
窝打，叫马来文叫窝打窝打窝打，哎，窝打、欸、其实就是脑袋的意思啊，哎、欸，当然不是吃脑袋，那食材是什么？对，它食材就是鱼浆啊，那个做起来看起来软软的，就跟脑袋一样，哦、啊，所以叫窝打窝打窝打，对或错？恭喜答对了！哦，请下两千，十一项哦，还有一项，还有一个，还有一项哦。刚刚讲了一个贵，还有另外一个贵也很有名的，叫黑黑桃贵，还是黑鬼敲？黑鬼敲啊！讲清楚哦，黑菜头，黑菜头贵，黑菜头，对对对，黑菜头对不错，还有恭喜答对，请下两千。还有两万八没抢哦，接下来由陈启鹏教授来举圈或差，请出题。古代呢，常用动物当做代步的工具，请问世界文史上曾经被用来当做交通工具的动物有哪些呢？金枪打，哎，楚雄，哎，果然是你，最简单的我没白考了，对对对，来来，请说，呃，最简单的骂，答对了，夏朝的时候啊，有一个官员叫做西仲，那他就是发明了用马来拉车。那后来因此，为了特别这样的一个马车来开辟一条马路，所以后来就有马路的由来了。哦，哦马走的路就对了。马路，来请加两千。耶，嘉欢。啊，驴。驴子，我有一只小毛驴。啊，你，讲起来他没骑，没讲啊，他骑，他骑，他骑着去赶集。常常事情就是出在唱歌了哈。来，对或错？答对了。有的。加两千。驴子的话是在汉朝的时候由匈奴人引进，那因为它比较刻苦耐劳。那养马养养马的成本比较贵，那养驴的成本比较低，所以后来就被民间所使用。那所以据说东汉光武帝刘秀，那他呢要去读书的时候，想要有一有一台驴车，但是买驴还是很贵，因为他们家很穷，所以他想到一个办法，他跟朋友集资买了一头驴，然后把驴出租，有点类似像现在共享单车的概念概念，我们可以称之为共享驴。这以前就有了哦，有这个概念。王俊伦来，牛牛牛牛，对或错？答对了。哎，请加两千。耶，陈医师。哎，我想到是大象，大象，大象运木材这些是是，来对或错？答对了。哎。在呃古代的时候，有一本书叫做《韩非子》，那《韩非子》里面就有提到说，皇帝啊去泰山会见神明的时候，就是骑着象车，赶着六条蛟龙去见鬼神。哦，来，请加两千。啊、uh, ，还有一个沙漠一定要骑的骆驼。骆驼，嗯，对或错？答对了。哎、yeah. ，请加两千。好，熊，那个麋鹿，麋鹿雪橇车啊，对对，就是圣诞老公公那个麋鹿，圣诞老公麋鹿对或错？答错了。没有。为什么你们对他有歧视吗？讲螃蟹也说讲麋鹿，麋鹿不是吗？还是鹿就好。很多人都以为圣诞老公公。呃的坐骑是麋鹿，可是其实不是麋鹿哦，因为麋鹿啊，是出产在中国的稀有独有珍品，但是后来很快就灭灭绝了。那至于是什么鹿，我就先保留。这不是麋鹿，你讲讲鹿就好，讲麋鹿。你们抢那个，你们已经运气不好，讲螃蟹，一路也不行。路是，但是他讲错路了。品种品种都讲对动物了，讲快讲错品种来讲，讲完。那我选狗。狗狗哦，骑狗吗？因为像那个圣诞老人也会拉雪橇，叫 husky。狗狗拉雪橇。来，对我说。答对了。那嘉欢所讲的是那个雪橇犬呐、啊，那这种雪橇犬，因为它可以耐旱，它有两层的毛，对，外面御寒，里面保暖。所以它在很冷的这种极地气候就拿来作为交通工具。那一般来讲，比较常见的三种雪橇犬有阿斯奇，还有阿拉斯加犬，还有一个就是萨摩耶犬。哦，萨摩耶。来，请加两千。定论。哇，不多，我不敢，不敢讲你的那个选项。你的祖宗前车之鉴，我还是不要碰那只动物好了。我选骡子
，骡子，骡子，骡子，对或错？答对了，赢家两千。来，请补充。那骡的话，其实是由马跟驴交配而来，而來哦、有分为马骡跟驴骡、嗯，哎，就是看他的妈妈是马还是驴，就这样。混血，混血。呃，这种骡呢，虽然它的生育力不佳，但是因为它兼具马跟驴的优点，又可以耐刻苦耐劳，又可以长途跋涉，所以后来它比马的用途来得更广、嗯。对，那骡跟骡不能交配吗？骡跟骡之间。天呐，因为它呃，其实骡本身就是由马跟驴，呃，勉强配种而来，哦，所以他们基本上就算是两只骡来交配，他们的生育率也很低，因为他们本身的基因就不太符合了，等于是。清代已经不太符合，勉强生出来了。然后到了子代又两个不同的螺，又混在一起就，就越来越差了。不能再勉强，所以才叫小螺螺嘛。对，<笑>有意思，有意思。对，哎，到谁了？到了，到我了。你是医生？哎，我看要想到其他这个世界文史，应该想到南南美洲好像有那个叫骆马、哦、拉马，哎，羊、啊、羊驼的样子，嘿、啊，羊驼。哎，羊驼对或错？答对了，好，过问了。先问羊，羊，现在动保法应该就不能骑，但是以前没有动保法的时候，应该有人在骑羊。哦，对或错？答对了，小朋友骑的吗？羊。羊其实呢，一般来讲是不特别拿来作为交通工具的。嗯、但是晋武帝司马炎呢、啊，他后宫众多嘛、嗯，史书说他曾经坐着羊车，看这个羊车到哪一个嫔妃的门口停下来，他当天晚上就到那边过夜。哦、那所以有些嫔妃就想出一招。他特别在自己的门前挂上竹叶，然后在地上撒上盐水。他因为羊喜欢盐水的味道，所以他闻到盐水就会停在这个地方开始吃，然后就可以皇帝进去灵性了。说完了。你知道羊为什么在山壁上？为什么？他在舔那个石头，为什么？哦，因为有盐味。有盐吧？啊。所以羊在山壁上嘛，就是填那个石头，就是用用那个盐分嘛。是，对，有看到是这样。所以他才聪明会摆盐，对，摆汤他还啪啪啪。讲完。啊，有可能是斑马吗？答对了，斑马。那说明一下，其实斑马的个性比较野性难寻，而且它比较容易神经质，所以一般不特别把它拿来训练训练作为交通工具。但是因为它在非洲比较能够抗得住那些瘟疫，因为牛羊都很容易死掉，所以。那些欧洲的殖民地的人，他曾经到非洲去训练这个呃斑马，成为交通工具。那只不过是纯种斑马，完全无法被驯服，所以他们后来都是驯服那种杂交斑马，勉强可以来当做短程交通工具。哦、嗯，这样。还有八千四位名额咯，静文。呃，鸵鸟。鸵鸟，鸵鸟，好像，哎呀，在我看过那个有骑鸵鸟比赛的、啊，有有有有比赛啊，可是是比赛，当交通工具呢？对我说，答对了，可以。那鸵鸟在东汉的时候就有引进中国的记录，那不过一般不不把它拿来当做交通工具，是因为它呃比较不听话，然后它的体型也偏小，没有办法长程负重。所以也是跟刚才的斑马一样，是作为短程交通工具使用。什么意思？到到我这边应该很难想出来了。骑的随便讲一个。对，现在已经是那个骑虎难下，我可以骑老虎可以吗？哦，骑虎难下。骑老虎难下，为什么不北上呢？要南下。来，对我，对对我说，答错了。我在捡祖雄的那个，啊，对对对对对，对，刚刚没有人讲，就是鹿，鹿鹿，你直接讲鹿就对了，对，鹿，对或错，答错了，也不行，不行。其实呢，有呃，大部分的路啊，都可以拿来做交通工具，但是不特别拿来做交通工具的原因，是因为他们的经济价值更高。你不会把这样的一个有价值的什么鹿角啦、鹿皮拿来做，因为你看嘛，坐在身上它的皮就鹿茸啊，你光鹿茸就很贵啦，对不对？那南头不切下来泡酒的那种。所以只有一种路可以，那你们就在猜。只有一种路，想想看，对那个
想想，<笑>对那个品种，范围的，欸、对，六千块，六千块还剩下两位，把它抢完吧。那我要说长颈鹿。<笑>哎呀，对了，其实这个路长颈鹿当交通工具，有吗？要上去，你应该上不去。长颈鹿对或错？答错了。好，我我让我不知道中文名字叫什么鹿、欸，木是什么鹿啊？木屎，木屎，木屎，呃，也是麋鹿啊，就是麋鹿啊，那就不是那个。千万不要讲，千万不要讲，千万不能讲鹿，那鹿都不要碰了啊。其实我也想不太到，我用猜的好了，对，用杀伤力都排除狮子是不可能的嘛，对，然后呃，要倒数了哦。Five, four， 牦牛，牦牛，牦牛对我说。答对了，有啊，厉害耶！对，你看像青冈山高原那些，对不对？对。那牦牛号称叫做高原之舟，那就是在在高在高原之上呢，它特别能够适应那种恶劣的环境。对。那由于它体型也够大，也可以听话，所以也会把被拿来作为载货或者是交通工具。厉害。请加两千，还有四千，看有没有讲完？驯鹿吧。驯鹿没有讲到这个，他终于想到一个驯鹿对或错哦，答对了，驯鹿对，没有别的鹿。我这边说明一下，为什么是驯鹿，是因为驯鹿它就是在比较冷的地方。那我们刚才有讲到说，寒冷的地方比较没有。适合的交通工具嘛，所以这个驯鹿是能够生长在那边，却又能够来被驯服变成交通工具的，所以也是一种不得已的交通工具。大家都以为叫麋鹿，其实其实圣诞老公公那个是驯鹿了。驯鹿，对，误会了。加两千，最后一个，最后一个，还有一个，来抢完哦，最后一个。我也讲，可能是龙嘛<笑>，龙或麒，呃，海底的还没讲到，我要不，看可能海底有，只剩海海豚或乌龟了，我选海豚好了。答错了，对啊，那海豚呢？它其实是可以拿来作为间谍使用，那就是训练来作为呃，就是呃海底探测或干嘛的。但是因为它还是会潜到海中，所以不拿来作为交通工具。对，呃，还有两千块没抢完，但是按照节目规定呢，我们还是要请秦介宇主播来举千红叉了。嗯，来，请出题。外国人喜欢来台湾。根据英国的伦敦报指出，吸引外国人来台湾游玩的十大特色有哪些？你讲吧。哎，补选，你奖金最少的应该也给你了。补两千，补两千，哎，补两千。呃，珍珠奶茶好啊，台湾就有。会不会又答错？这不会踩地雷了吧？太辛苦珍珠奶茶最不错。答对了，肯定答对了。请加两千，四千。那我们宣布他们奖金。好，祖雄四千，嘉欢一万，静伦一万六，陈医师一万，呃，千问一万。好，接下来进行下一回合，赢者全拿。赢者全拿，请向你讲规则。好，这一回合呢，同时作答 A、B 两个选项，答对的累积奖金，一个人代表一千元；答错的，此轮就淘汰喽、嗯。那每一轮最后留下来那一位，可以把账户里面累积的金额全部灌给自己。希望楚兄加油，不要成为害群之马。哎<笑><笑>，进行三轮，第一轮请出题。在马来西亚，如果你跟店家要水草，请问你会拿到什么东西 ？A. 筷子 ，B. 吸管。不用按了，你直接做答对。发<笑>钱<笑>，你你按请抢答。哎<笑>、欸，对，这个是请作答，上一题是请抢答，是中文不好。这个问题根本不需要解释，对不对？现在教各位解释就有点侮辱大家了。对的。来，是吸管叫水草，那筷子怎么？筷子筷子啊，不是筷子。哎、啊，不会、啊啊啊，没有了。哎，请公布正确解答。正确答案是。吸吸管，但为什么是这样子呢？因为吸管一开始其实就是水草的那个杆子。嗯、那根据文献记载呢、哦，古代的吸管有两种材质哦，一个是芦杆，另外一个是笛杆、嗯。那随着时时代的演变呢、啊，我们现在还是习惯用水草来称呼吸管。下面一题，请出题。在越南的十二生肖中，没有兔子。
，请问是被哪一种动物取代了 ？A. 鹿 B. 猫，请作答。有、哎、有不同答案呢，你只有你一个答案是选鹿哦。哦，真的假的？对、啊，你为什么选鹿？是猜的吗？哦，有一点是猜，因为猫很抠门啊。抠门，很很常见啊！我也很抠门的，哇，鹿还抠门，喵啊，对啊，是，招财猫应该不会有抠门。陈医师，猫有呃有听过对不对？有有有听过，他们就是用猫。好，请公布正确解答。正确答案是 B 猫。那我们在台湾的传说中呢，十二生肖参加渡河比赛的时候，老鼠跟猫站在牛的身上。那、嗯、老鼠想得第一嘛，他趁猫不注意的时候，把猫推到河里去，哦、然后还跳到前面去，所以他是第一名。啊、对，但越南呢是类似这样的故事，不同版本是他在越南版本中，猫因为会游泳，被推下去，游泳还游到第四名。<笑>那台湾呢也有是也有一说是说比赛当天老鼠啊故意直接没有叫醒猫，害猫失去参加十二生肖的资格。哦嗯越南呢也有可爱的故事，只是它是因为当时的兔呢被嫦娥选去帮忙管理韩国，所、哦、以猫就来补位啦，加入十二生肖。加呃，那请到我们休息一下，谢谢。加四千。下面一题请出题。唐人街是海外华人的聚集地，请问唐人街这个名字是从何而来的 ？A 唐朝国力鼎盛 ，B 英文音译，请作答 ，A 或 B。嗯，丽、哦、伦你讲，这 China Town 连新加坡这么多华人地方，都有个地方叫 China Town， 对，马来西亚也有 China Town， 对对对，所以就唐朝国力鼎盛时候。那呃，以外国人的想法，唐朝是这最呃华人最强的时候，就以那个为基准了、哦。我认、啊、认为是这样子。正确答案是。唐朝的国力鼎盛，因为呢，唐朝对海外的巨大影响，在宋朝的时候呢，唐呢就已经成了东南海外诸国对中国的代称，所以历经了宋、元、明，这个时候呢，外国都将中国或是跟中国有关的物品啊、事物都称为唐，于是呢，在呃海外居住的华人就称自己是。唐人，那他们聚集的地方就叫做唐人街。那事实上呢，最早的唐人街在日本的时候被称为大唐街，比 China Town 的历史呢还早了好几个世纪。下面一题，请出题。夏日炎炎，消暑方式百百种，请问下列哪种方法可以有效消暑 ？A. 冲冷水澡 ，B. 穿浅色衣服，请作答。A 或 B。哦、oh, ，土熊，你选冲冷水澡，<笑>因为比较性感是吗？因为比较健康啊，<笑>我个人的选择，因为我们每次很热的时候就会泡一个水啊，游泳啊。嗯，嘉欢呢？因为如果穿黑色就会吸热，如果你一整天都穿黑色，不就太热了？嗯嗯嗯。所以要穿浅色,淺色衣服。正确答案是。第一穿浅色的衣服，我们来聊一下冲冷水澡这个误解哦。其实大家都觉得很热，我要去冲个冷水澡，但是要小心哦，因为你冲的时候呢，你的人体在寒冷的环境、嗯，你为了维持体温，你反而会自动调心核心的温度，反而体温会升高，所以刚下那一下会觉得很凉，可是事实上你身体之后会更热。所以呢，无法消食之外，还会更燥热。那至于浅色衣服呢，它是跟深色衣服相比，比起来更容易反射阳光跟热量。还亏你考到救人执照，那紧凑。可能新马哦，洗澡叫冲凉、哦，对,對，我们都叫冲凉，所以他可能觉得冲完就凉了，冲了就凉了，冲了就凉了。请加三千，冲完心就凉。来，请出题。刻板印象中，亚洲人数学都比较好，原来真的有科学根据。请问，亚洲人数学比较好，与下列哪项有关 ？A. 语言发音 ，B. 生活环境。请作答。好、哦，三个都选语言的发音啊，来，陈医师。哎、欸，这个。可能比较容易发一二三四五吧。哦，你问过正确答案是 A， 
，语言发音。嗯、其实神经学家解释哦，我们的大脑里面负责语文讯息短暂储存的这个声韵回路、嗯，对于这样子一个声韵跟语言储存大概是两秒，因此呢，我们两秒内附送的讯息很容易记起来。嗯、那我们想，中文的数字都是单音阶，一二三四五六七八九十，但是英文呢很麻烦，它到什么 seven、eight、nine、ten， 虽然 nine、ten 也是单音阶，可是就会有很多比较复杂的加长的母音，嗯、也因此呢说。英文的数字要比说中文比较多的时间，那所以呢，亚洲人的小朋友啊，嗯、学算术真的要比美国人小朋友学得快，学得好。对他们的数字观念真的是蛮糟糕，<笑>现在还好有靠靠按出来的。<笑>来，请加三千一万九，而且我们小时候还会学心算数学，没错。来，下面一题，请出题。旧书都有一股浓郁芬芳的特殊香味。请问这个味道的来源是什么呢 ？A. 树木的味道 ，B. 墨水的味道。请作答。哦，应该是树木的味道吧？大家都选树木。墨水怎么会芬芳呢？<笑>是有味道，但我不觉得香了。啊<笑><笑>，请公布正确解答。正确答案是。哎，舒服的味道，我们都觉得旧书有一个香香的味道，我们想说，哎，这是时光的味道吧、嗯？其实呢，这个味道呢是来自于纸张的原料，也就是树木，因为树木里面含有木质素，还有纤维素，长时间之后呢，它们会散发出类似杏仁啊、嗯、香草跟花的味道。嗯，好，请加三千。下面一题，请出题。巴黎被认为是浪漫之都，但有种心理疾病被称为巴黎症候群。请问患者会有什么症状 ？A. 沮丧焦虑 ，B. 过度兴奋。巴黎症候群，来，请作答。好、哦，竞争不一样了，过度兴奋。啊，此时是这样子。<笑><笑>他们的逻辑，但嘉欢可能想说，巴黎是很浪漫，应该反过来是沮丧交易。对，我想说很浪漫，他可能就想很多，忧郁，诗情画意一点，忧郁、啊，可能会忧郁。过于浪漫者很容易产生焦虑，焦虑在医学角度也是这样。哦，我我也是这样子。对，哦，<笑>好，来，请公布正确解答。正确答案是。沮丧焦虑，其实这个症候群，巴黎症候群是一九八零年巴黎精神病院里面医师提出来的诡异现象。<笑>它很有趣哦，我们想到巴黎，我们都觉得很浪漫、嗯、很美，然后在那边可能还可以谈个什么恋情之类的。没想到大家到了巴黎，觉得天哪，怎么这么脏？然后人也没有很友善，嗯哦、然后有很多流浪汉，尤其现在的没错、嗯、难民多，对。然后你现在的你的想象中跟你的现实对不起来之后呢，导致你的认知不协调，产生心理压力，进而呢引发你的忧郁跟焦虑，等于过于期待了，对，跟现实不符合。我现在忧郁了，你做，我也很焦虑，加两千两万四。下面一题，请出题。亚洲人经常从早忙到晚。根据劳动部国际劳动统计，哪个国家的劳动时数比较长 ？A. 南韩 ，B. 台湾。请作答。哦。南韩的时数比较长。来，请公布正确解答。正确答案是 B 台。调查国际劳动资料统计显示，哦，二零二二年呢，台湾所有的员工，他平均每年的工时是两千零八小时，名列世界第六。在亚洲国家都仅次于新加坡的二二九三小时， oh. 但我们高于南韩的一九零四小时，跟我们比日本还高。日本是一六二六小时哦， oh. 日本一六二六工时来看的话，我们比他们还长工时。日本已经是先进国家，他那当然休假时间会放比较长一点。Oh. 那这一回要请回来。大家都没拿走，都没拿走啊！哦，这两万是要累进到下一轮了，赢、哦、者全拿。好，主兄你还有机会、哦，谢谢你们，因为奖金那么高嘛。<笑>来，下一第二轮请出题。倒茶餐厅用餐常会看到公仔面，请问为什么素食面又被称为公仔面 ？A. 商标图案是公仔 ，B. 打开包装送小公仔，请作答。
。商标图案是公仔，嗯，我们吃公仔面没有送过小公仔吧？没有拿过哎、欸。对啊，想要骗外国人。对，<笑>来，请公布正确解答。正确答案是。商标图案是公仔，很多香港人呢都会觉得公仔面是不是就是泡面，或是出钱一丁的另外一个称号？但事实上呢，公仔面是一个来自香港本地的即食面，也就是泡面的品牌。那一九六九年在香港设工厂开始生产。那因为呢，它是以一个公仔当做品牌商标，以后大家就用公仔面来称呼它。英文叫豆豆。哦、我的奖金高了、欸，积、欸、得很快哎、欸，大家。今天会破纪录，有可能哦、喔。<笑>来，下面题请出题。膳食纤维不只可以帮助改善便秘，也能够减重。请问哪一种食物中的膳食纤维含量最高 ？A. 紫苏 ，B. 黑豆。请作答。哦，会不会有机会一个人啊？又是我一个人不一样啊！有机会你对的话就全拿了。因为黑豆水不就可以消水肿什么的，减轻体重，然后膳食纤维。我觉得是那个蔬菜，它的纤维应该是比较多吧，应该是比豆类多。正确答案是。逼黑豆，全拿吧！我就跟你讲，有机会吧。可是祖兄不是营养师吗？好，好，就好了，有机会。好，谢谢先生。我跟你讲，祖雄是有史以来上这个节目是有史以来最挫败的一集。对，不是呐。好，膳食纤维中呢，其实是豆类的膳食纤维最为丰富、哦。那蔬菜类的话，是紫苏、黑木耳，还有海带芽含量最多。那你可能会想说，紫苏也蛮多的，但是比个数字好了。如果用一百克来比的话，黑豆含有二十二点四克的膳食纤维、嗯嗯，紫苏呢也蛮高，但它只有八点八克，完全碾压嘛。对，真的。所以呢，黑豆是居冠的，是的，也就是加一千，刚好三万。请入我们倩文的账上，对，你就四万了，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。四万在我们节目名列前茅，你们还有一轮呢，来进行第三轮，请出题。娘惹菜是马来西亚最有名的菜系之一，更被列入世界文化遗产，与海外华人息息相关。请问？娘惹是什么意思 ？A. 华人的混血后裔。B. 华人的常用香料。请作答。不用，得得得得得。华人的混血后裔，问他们是最准的啦。<笑>那谁可以帮我们解说吗？嘉欢还是静仁？他马来西亚人，他马来西亚比较多娘惹，呃，就是当时候那个郑和下西洋的时候的中国人跟当地的马来人马来人哦，或者原住民，对，后代土著土著了，当地其实也不是马来人，是当时候的原住民哦，土土土著民族。我们请他们解说，待会你就不用解说了。女生叫娘惹，男生叫爸爸。现在大概只占了马来西亚人口的不到五趴，但是我们大部分的美食都是娘惹菜。你说。女生叫娘惹，娘惹男,生男生叫爸爸，爸爸还是爸爸？爸爸，所以爸爸牛，爸爸牛牛，爸爸牛牛。爸爸牛，来，请公布正确解答。正确答案是。华人的混血后裔，娘惹呢，就是明朝华人移民的时候跟东南亚的原住民通婚的混血后裔哦。那女生称为娘惹，男生称为巴巴，巴厘岛的巴。那巴巴呢，常年轻啊，呃，常呃常年经商不在家，那家里的事情就交给娘惹一手包办，所以妈妈传给女儿的私房菜就俗称娘惹菜。那娘惹菜的经典有哪些呢？像辣沙，还有娘惹娘惹粽啊，娘惹糕，这些都是。哦，今天讲冰糕。下面一题，请出题。中国沿袭名菜都会加入含丰富胶质的花椒，请问花椒是什么东西 ？A. 鱼皮 B. 鱼膘。请作答。嗯，本医师大概很少吃哈。哦，很少。花椒。正确答案是。一鱼标，其实呢，花椒是非常。有名的宴席名菜哦，就是从鱼肚里面取出鱼膘之后呢，嗯、切开晒干而成，它里面含有丰富的蛋白质啊跟胶质，可以迅速的消除疲劳。而且如果你刚动完外科手术呢，它对于你的伤口复原也可以帮助加速哦，无论男女老少都可以使用。嗯，来，请到休息一下，加四千九千呢。
下面一题，请出题。我们常用“徐娘半老”来比喻风韵犹存的中年妇女，请问“徐娘”原本是指谁 ？A. 女将军 ，B. 王妃，请作答。哦，会一半一半哦。嗯，晋伦是说本来就是王妃。也不是，不是，因为在古代女将军很少啊。正确答案是 B 王妃。其实呢，徐娘半老故事呢是南朝梁元帝他的妃子徐昭佩的故事哦、喔。因为呢，她是政治联姻入宫的，她一直跟她的老公不太合，所以她在婚姻生活不和谐的时候呢，独屡屡独守空闺。哎，终于最后忍不住跟别人私通啦。她先跟一个风流道士哦、喔，后来又结识上朝中的美男子，叫做季季江。那季季江就在外面跟人家讲说：“哎呀，脖子狗虽老犹能猎，萧立马。”呃，萧丽养马虽老犹俊，至于徐娘呢，虽老犹尚多情，所以才传出了“徐娘半老”这样一个说法。哇，你加两千，<笑>哇，那那肯定要冠军啊！不得了哎、欸，新马，新马加上就哎、欸，你如果加到你身上是破纪录了、欸。对，我们最高是四万多嘛，四万九。那你今天已经破五万了，如果。哦一人一半，我故意输。可以，要么怎样怎样，也别太看，也别太看得起自己，要故意输还很难。来，请出题。医学研究指出，开灯睡觉可能会对女性产生什么影响 ？A. 容易变胖。B. 皮肤变差。请作答。请作答。好、哦，两个都选择皮肤会变差，因为灯罩的关系吗？呃，灯罩还有会产生那个什么褪黑激素会减少，然后就没有办法睡得很好，然后皮肤应该就会变差吧。嗯，也是一样。哎、欸，不是，我是因为睡觉通常会燃脂，燃脂比较不会变，很少听过睡觉变胖的。哦、对啊，除非他不运动。因为你睡，除非你熬夜会变胖的、啊。如果你睡觉就不会。对头只有可能会皮肤变差。哎，你公布正确解答。正确答案是 A， 容易变胖。哎呀，根据美国医学会的期刊指出啊，你如果睡觉的时候直接暴露在光源底下，会提高我们变胖的几率，因为会影响褪黑激素的分泌，影响睡眠的品质哦。那睡眠品质不好的话，其实就是会变胖的。那但是呢，这么说好了，如果你在电视屏幕亮的状况下睡着，可能会有这样子的状况。但如果你是旁边开个小夜灯，或是你把客厅那盏灯留着的话，是没有问题的。呃，请回来，大家又可以回来。<笑>还有那个三轮都比赛完毕，那这个一万一拿不走嘛，所以我们那路又回到我们的国库了啊。所以总奖金我们现在目前比赛完毕，来宣布一下。好，祖雄四千，嘉欢一万，金轮一万六，陈医师一万，千问四万。所以千问四万块成为今天的冠军，进入最终决战 ，Metal ATM。恭喜千万啊！四万块钱，来，请拿着。谢谢。来，你这个请插入卡。好。金库就会打开了，请插卡。里面有四万块是你的奖金，但先必经过我们的考试。两个密码，请看。分别呢是总笔画五十二画的新马肉骨茶，嗯，或是总笔画三十八画的拍戏没日夜。新马肉骨茶有各有各有千秋啊，这个像各有千秋，嗯。不遑多让，互不相让，像你们刚刚那样。嗯，好、嗯。拍戏没日夜呢？日以继夜。哎，恪尽职守。嗯嗯嗯。精力交瘁。精力交瘁。嗯，对，有时候拍到二十四小时会累倒。会啊。是是是,是，我就常常这样子。对，孙强那四个字成语啊。对，我觉得我会选拍戏没日夜。拍戏没日夜。新马马古德到底是哪四个字呢？不相上下，太多了。来，请看啊，分道扬镳，各走各的。那接下来，请拿起笔来，嗯，好不好？来，计时一分钟哦，请出题。披星戴
披星戴月啊！我会来计时一分钟开始，请清楚写 B， 二三写字画，第二清楚，二九九九。不要紧张，慢慢来。十、五、六、七、八、九、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、恭喜，四个答对！哇塞，厉害！天哪，我可以被钱喷了，这种感觉！哇，谢谢！四万块啊，看多厚一叠啊！厂长跟乡里的福，天哪，我感受一下，哇，真钱！披星戴月啊，闻一下，闻一下，啊，对不对？甜的香味，真的，钱香是这个味道。嗯，这个香味。披星戴月用意很多啦，对吧？跟那赶路也叫披星戴月。对，我会披星戴月的想你。对，对，哎，这个是蛮新奇的。那披星戴月就是说一直赶程嘛，没有休息过，一直为了某件事情而努力去达标。是，就像你一样，为了演艺工作一样，日以日以继夜，披星戴月。对，跟瓜哥跟生日表演，恭喜恭喜，谢谢谢谢。来，我们往回走。哦，厉害厉害。我们自然会想说，哎，这个对对这个新加坡、马来西亚，对，他们这个中文造诣当然不错，可是写字可能会难一点，是比较不一样系统。你们是写，我们是写简体字，对，简体字呢，那你还可以写成这样。对，我来台湾拍戏都要学繁体字，剧本都不会配合我。哦，所以今天得奖完全归功剧本，他读了很多字，对，是啊，哇，真真感人呐、啊。谢谢我们医师袁从台南来我们节目了，谢谢你。谢谢啊，晚上八点锁定拜托 ATM， 把智慧变现。耶，谢谢大家，谢谢医师，谢谢医师。恭喜啊，谢谢。林总，谢谢。ATM who dares to battle？ 哦，拜托 ATM， 谁敢来 battle？ 订阅拜托 ATM 的 YouTube 频道，等你来 battle。